Good morning, everyone. Welcome again to Basic English 2, to our last video class for Module 3. My name is James Saavedra. Bienvenidos todos, buenos días. Eh, esta es nuestra última video clase del tercer módulo del curso Inglés Básico 2. Bienvenidos una vez más. Okay. Um, well, as agenda for today, we are going to, as usual, we are going to check some general feedback on submitted activities. We are going to discuss the module three timetable and topics. Then we will proceed with the grammar review for module three. Then we will discuss the upcoming assignments. And finally, we will uh, conclude with some final comments, okay? Como es usual, vamos a comenzar la sesión de hoy con una retroalimentación general sobre las actividades que entregaron de este, de este segundo módulo. Continuaremos con una revisión de los temas en general, de las actividades eh, y flechas del tercer módulo, para las actividades del tercer módulo. Continuaremos con una revisión gramatical de los temas gramaticales del tercer módulo. Continuaremos con una descripción general de las actividades que quedan para este último módulo y cerraremos con unos comentarios finales. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces, como siempre les comento, como retroalimentación general, por favor recuerden entregar sus eh, recuerden por favor entregar sus actividades, sus trabajos a tiempo. Recordemos que cuando se puede, porque no siempre es posible, cuando es posible y se asignan eh, tiempos extra adicionales, la calificación será sobre 4.0. Ok. Eh, por favor, recuerden también revisar las instrucciones de las actividades, puesto que en esta ocasión, en, en esta actividad de My Life in the Future, en las partes 1 y 2, eh, varios de ustedes entregaron actividades incompletas. Entonces, eh, para recordarles rápidamente, en la parte 2 es donde se evalúa todo, pero era requisito completar la primera parte. Entonces, de nuevo, por favor, les pido el favor que revisen muy bien las instrucciones de las actividades, tanto las instrucciones como los requerimientos, para que sepamos eh, de manera, para que podamos entregar de manera completa y apropiada nuestros, nuestras actividades, ¿ok? Y como es usual, por favor, eviten usar traductores o copiar de sitios web, puesto que eso no ayuda a aprender de la mejor manera posible y pues tampoco en algunos casos no se evidencia el uso correcto de la gramática que estamos estudiando. Ok, entonces por favor no olviden tener eso muy presente. Ok, uh, for the module 3, we will have, uh, as usual, today we are having our video class. Then we are going to continue with uh, a workshop called Causes and Consequences. Then we are going to have an assignment called Important Events in My Life. And finally, we will have a final exam, ¿ok? Entonces, eh, recordemos, por favor, que vamos a tener tres actividades en este módulo. La primera será un taller llamado Causes and Consequences, seguido de una asignación llamada Important Events in My Life. Y finalmente tendremos un examen final. Algo importante para aclarar es que este examen final no es acumulativo, es decir, no incluye los temas del primer y segundo módulo, es únicamente el tercer módulo, ¿ok? Ok, uh, as part of the grammar revision that we will have today, we are going to have three topics, ¿ok? First, we are going to check conditionals, first zero conditional and first conditional, and on the other hand, we are going to have simple past, ¿ok? Bueno, entonces como parte de esta revisión gramatical que vamos a hacer el día de hoy, eh, por favor, tengan en cuenta que vamos a tener tres temas principales para estudiar en este módulo. Vamos a tener dos condicionales, llamados condicional cero y condicional primero o condicional uno, y pasado simple. ¿Ok? So, in terms of conditionals, well, basically a conditional sentence expresses a condition, and a condition is something that can only happen if something else occurs. Ok, conditions are associated to consequences. Bueno, para definir rápidamente qué es un condicional, para que entendamos mejor que, que a qué nos hacemos referencia con eso, es como dicen ahí en la presentación, 
una frase que expresa una condición es algo que solamente va a suceder o sucederá si algo más ocurre, es decir, depende de algo. Entonces están usualmente asociadas a una consecuencia. ¿Ok? As I was explaining, we have two conditionals, so we are going to start with zero conditional. ¿Ok? So basically we use zero conditional when we want to talk about facts, things that are generally true. ¿Ok? Como les decía hace un momento, vamos a estudiar dos condicionales. En este caso vamos a comenzar con el condicional cero. Y es el que utilizamos básicamente cuando queremos hablar sobre hechos. Esa palabra que hemos resaltado en morado, facts, es muy importante. Por favor, tenganla muy presente en este módulo. Eh, significa hechos. Cosas que generalmente son verdad. ¿Ok? So, on the, on, on the square we have an example. It says, when you hit eyes, it melts. And we have another example. It says, if she doesn't eat, she gets sick. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, aquí en el cuadrito que vemos en pantalla tenemos dos ejemplos de condicional cero. El primero dice, when you heat ice, it melts. Cuando calientas hielo, el hielo se derrite. Bien, en el segundo ejemplo dice, if she doesn't eat, she gets sick. Si ella no come, ella se enferma. Entonces, como podemos ver, volviendo un poquito a la definición, un condi condicional cero lo utilizamos para hablar de hechos, cosas que tienen una validez, digámoslo, científica o que se puede, que tienen una consecuencia ahora mismo en el presente. Entonces, sin importar en qué parte del mundo estemos, si uno calienta hielo, el hielo se derrite. Eso es un hecho científico. Bien, entonces, en este caso usamos el zero conditional para ese tipo de eh, ideas. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo. Si ella no come, ella se enferma. De este, de este de este ejemplo podemos, o podemos interpretarlo como algo que sucede ahora en el presente y tiene una consecuencia ahora mismo en el presente o que es una situación que generalmente es verdad. Si la gente no, se, no come, no se alimenta, pues normalmente la, la gente se enferma después de un tiempo. ¿okay? Entonces, este es el uso general, específico eh, del um, condicional cero. In terms of the grammar, we are going to use simple present. ¿okay? So as you can see on the screen, we have uh, the affirmative and negative structures. Again, we can start our conditional sentences using the words if or when, followed by a subject, then a verb, then another a comma to distinguish between the two ideas, then a subject, and then again a verb. This is the formula for um, zero conditional in affirmative sentences, okay? On, in the case of uh, negative sentences, Again, we can start with the words if or when, followed by a subject, but this time we are going to use um, the negative form of simple present, which is using the auxiliary don't or doesn't, depending on the pronouns, then a verb, and then uh, another sentence, okay? En términos de la estructura gramatical del condicional cero, vamos únicamente a utilizar presente simple. Para aquellos que tal vez no lo recuerdan, el presente simple es una estructura que utilizamos básicamente para hablar de rutinas y la estudiamos en el, en el nivel básico 1. Ahora, ¿qué sucede? Este, este presente simple lo podemos utilizar también para hacer frases o expresar ideas usando el condicional cero. De manera que las, la estructura para las frases afirmativas comienza normalmente con las palabras if, que significa si, cuando establecemos una condición, o la palabra when, que significa cuando, seguida de un sujeto, luego un verbo en, en presente, seguido de una coma, esta coma tiene una función especial porque separa las dos ideas, es decir, causa-consecuencia, seguido después de la coma de un sujeto y de nuevo un, un verbo. Para el caso de las negaciones, vamos a seguir la misma estructura, pero vamos a utilizar la forma negativa del presente simple, es decir, utilizando el auxiliar don't or doesn't, seguido de un verbo sin conjugación, ¿ok? Entonces, remitámonos un poquito de nuevo a los ejemplos para entender un poco mejor esta estructura. Eh, miremos el segundo ejemplo, dice, if she doesn't eat, she gets sick. Si lo analizamos en detalle, tenemos una combinación de una frase negativa con una frase afirmativa. Si ella no come, ella se enferma. Ambas partes, ambas ideas, están, bueno, las dos ideas están separadas por una coma, pero ambas son estructuralmente presente simple. 
Lo mismo sucede en el primer ejemplo. When you heat ice, it melts. Cuando tú calientas hielo, el hielo se derrite. Lo mismo. Es una estructura o es una idea creada utilizando presente simple. Ahora, algo importante tener en cuenta y algo que puede suceder con cualquiera de los condicionales es que podemos invertir el orden de las frases que están en este momento separadas por una coma y no va a afectar la idea. Es decir, podríamos decir, she gets sick if she doesn't eat. Ella se enferma si ella no come. Bien, entonces eso es posible hacerlo en condicionales. También podemos mezclar o combinar frases afirmativas con frases negativas o tener dos frases afirmativas o dos frases negativas. ¿Ok? Entonces, eh, por favor tengan esto muy presente porque pues eh, digamos que eh, en esta estructura se presta la posibilidad, o sea, la posibilidad de hacer varios tipos de combinaciones. Lo más importante es que por favor tengan muy presente el uso del presente simple. ¿Ok? All right. In case of this first conditional, this is this one is a little bit different. We use it to refer to present situations that have a consequence in the future. Okay. In the um, in uh, on the screen, you can see two examples. The first one says, "If you go to the gym, you will lose weight." The second example says, "If she doesn't study, she won't pass the test." Okay. So the grammar structure here, that, well, to create Sentences with the first conditional, we will involve two, two structures. Simple present and simple future, but only using uh, the will form, ¿ok? Bueno, entonces para hablar del primer condicional, básicamente lo utilizamos, es, un po es distinto al, al condicional cero, porque lo utilizamos básicamente para hablar de acciones del presente que tienen una consecuencia en el futuro. Ya vamos a revisar los ejemplos. Me voy a saltar un momentito. Entonces, en la gramática que se involucra para crear ideas o frases con primer condicional, vamos a utilizar una parte en presente simple, como es el caso del condicional cero, y lo vamos a complementar con otra idea creada con el futuro simple, únicamente con la forma will, que la estudiamos en el módulo anterior. Bien, entonces revisamos los ejemplos. Dice, if you go to the gym... You will lose weight. Si vas al gimnasio, en presente, perderás peso en el futuro. Entonces, de nuevo, una, una acción del presente que tiene una consecuencia en el futuro. Miremos el segundo ejemplo. Dice, if she doesn't study, she won't pass the test. Si ella no estudia, ella no pasará el examen. Entonces, de nuevo, en este caso, tanto como en el condicional cero, podemos tener, bien sea, dos frases afirmativas o dos frases negativas, o las podemos combinar, ¿bien? Pero entonces lo más importante, muchachos, es que por favor no olviden utilizar las, las dos, digamos, las, las dos estructuras. Una debe ir en presente simple y la otra debe ir con futuro simple usando will. Y, e igual que en el caso anterior, podemos intercambiar el orden de las frases y eso no afecta a la idea. Es decir, yo podría decir, you will lose weight, If you, go, if you go to the gym, perderás peso si vas al gimnasio. O podríamos decir, she won't pass the test if she doesn't study. Ella no pasará el examen si ella no estudia. ¿Ok? Entonces, esto, esto es, eh, es, es el, el, el uso eh, del primer condicional. Por favor, ténganlo muy presente. Y ahora vamos a pasar a el pasado simple. ¿Ok? So, for simple... Um, For, for the past tense or for simple past, we need to consider two or um, two possibilities. One can be talking about states and the other one can be talking about actions. In this case, we cannot combine those two because they express different ideas. Okay. For the, the, uh, the case of states, we are going to use verb to be in past. And for actions, we are going to use the... Um, past forms of, of action verbs, ¿ok? Bueno, entonces, en este punto vamos a aprender a utilizar el pasado. Eh, eh, en este punto, bueno, es importante que distingamos dos cosas. Hay dos posibilidades para hablar sobre el pasado. Una es hablar de estados, en este caso vamos a usar el verbo to be en pasado, o podemos hablar de acciones y en ese caso vamos a tener que utilizar las formas pasadas de los verbos de acción. Entonces ya vamos a revisar cada caso en detalle. ¿Ok? 
So for the for the past of verb to be, or when we talk about actions, uh, we need to use the past of to be, which is was or where. Okay. In this case, we start with a question. It says, "Was your sister on the beach last vacations?" And the answer is yes, she was. En este caso, como ya les decía, vamos a utilizar el verbo to be en pasado, bien sea la forma was para los pronombres he, she, it y el pronombre I, es decir, yo, y la forma where para los pronombres you, we, and they. Bien, y como dije hace un momento, es únicamente para hablar de estados en el pasado. No vamos a hablar de acciones. Bien, entonces en el ejemplo que tenemos en pantalla dice, ¿estaba tu hermana en la playa las vacaciones pasadas? La respuesta se forma utilizando también el verbo to be, en este caso va a ser el auxiliar, en pasado. Yes, she was. Sí, ella estaba. Como quien dice, ¿dónde estaba? Estaba en la playa en las últimas vacaciones. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo con una pregunta. Dice, ¿were the children in the park yesterday? No, they weren't. Entonces, lo mismo. Como ya les indicaba, para otros pronombres, para los pronombres we, you, and they, vamos a utilizar la forma were. En este caso dice, ¿estaban los niños en el parque ayer? La respuesta negativa, de nuevo, se forma con, um, con el verbo to be, utilizándolo como auxiliar. Dice, no, they weren't, significa como no, ellos no estaban. Como quien dice, ¿dónde no estaban? En el parque ayer. Bien, para hacer las afirmaciones... Para hacer las afirmaciones es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es como utilizar la forma de la pregunta, pero invertimos el sujeto con el, con el verbo to be. Es decir, yo podría decir algo así como My sister was on the beach last vacations. Mi hermana estaba en la playa en sus últimas vacaciones. En el caso negativo, de nuevo podemos utilizar, invertir, perdón, el sujeto con el verbo to be, pero en este caso vamos a hacer la negación del to be. Es decir, que yo podría decir, the children weren't in the park yesterday. Los niños no estaban en el parque ayer. De manera que, pues, este es, este es el único uso que le vamos a dar al verbo to be en pasado, solamente para hablar de estados, ¿bien? La parte de acciones funciona diferente. Entonces, al momento de realizar sus ejercicios, o de estudiar esto un poco más en, en detalle, por favor tengan en cuenta esa claridad. Una cosa es hablar de estados, otra cosa es hablar de acciones. Bien. So, for the past with actions, we need to consider first some uh, past time expressions. For example, yesterday, last night, or last week, last month, etc. Ok. Entonces, para hablar de, de las acciones en el pasado, vamos a tener en cuenta... Eh, unas expresiones de uso común cuando nos referimos al pasado como yesterday que significa ayer last night que significa anoche last week que significa la semana pasada last month el año pasado last year el año pasado por favor tengamos en cuenta que no es past con p sino last como ven en pantalla con una l last ok in that case uh, we use simple past with actions to talk about past events or historical events. When we use this tense, it is very important to make past time references using expressions that talk about the past. In addition, to use it properly, we need to distinguish between regular and irregular verbs. In this case, we have two examples. In the affirmative sentence, in the first example, it says, he worked there for, two, for 10 years. The second example says, They bought their, car, their new car two hours ago. ¿Ok? Entonces, para hablar de acciones en el pasado, vamos a usar el pasado simple, que como nos dicen allí, se utiliza para hablar de eventos del pasado o expresar eventos históricos. Cuando utilizamos este tiempo gramatical, es muy importante que, por favor, hagamos referencias al pasado. Es decir, que utilicemos eh, expresiones o complementos que hagan referencia a un hecho en el pasado. Y, muy importante... Cuando utilicemos el pasado simple para usarlo de forma apropiada, debemos distinguir entre verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, para eh, explicar un poco mejor esta parte, tenemos algunos ejemplos en la pantalla. El primero dice, he worked there for 10 years. Él trabajó 
allá por 10 años. Entonces, como ven, eh, hicimos una distinción de colores, es decir, que en el color verde estamos señalando los verbos regulares. ¿Qué son verbos regulares? Que para construir el pasado simplemente les agregamos una ED, como el caso de work que ven allí en pantalla. Por otra parte tenemos los verbos irregulares, que en este caso los marcamos en azul, y son verbos que cambia toda, su, toda la, la palabra entera cambia, o a veces solamente cambia una letra, pero pues eh, esa forma, ese cambio, nos indica que el, el, el verbo está en pasado. Bien, entonces tenemos el segundo ejemplo que dice, They bought their new car two hours ago. Eh, Miremoslo un poquito más en detalle, el, el verbo buy que ven ahí en pantalla en negro, significa comprar, ¿bien? En el pasado, en inglés, la, la palabra cambia por bought, esta palabra que ven allí resaltada en azul, de manera que es un verbo irregular. Entonces, esta frase, este ejemplo dice, ellos compraron, en el pasado, su, nuevo, su carro nuevo hace dos horas, ¿bien? Entonces, eh, para revisar la estructura gramatical es básicamente... En afirmaciones, un sujeto seguido de un verbo en pasado, de nuevo tenemos que saber si el verbo es regular o irregular, y, com y lo completamos nuestra idea con un complemento. Para saber qué verbos son irregulares, en internet pueden ustedes buscar, así como está allí escrito en azul, irregular verbs list, lista, en internet, y ahí los van a encontrar. Eh, realmente pues son aproximadamente entre 100 y 150 verbos, no tienen que aprendérselos todos, pero sí es muy importante que por favor se aprendan y memoricen o se familiaricen con los verbos más comunes que son irregulares. Por ejemplo, el caso de go, ir, en pasado no es regular, no es goet o algo así, sino tiene una forma distinta que es went, se escribe diferente. Entonces, como les indico, pues en este punto ya tenemos que utilizar los verbos de forma apropiada. No hay espacio, digamos, a, a, a improvisar porque pues el idioma requiere que sepamos utilizar la palabra o que utilicemos las palabras exactas. Bien, entonces de nuevo allí en pantalla ven en el, en el cuadro algunas, eh, algunos otros ejemplos de verbos regulares, algunos muy comunes, play, love, cook, enjoy, faint. Bien, y en otra parte tenemos verbos irregulares, como les contaba, esos los encuentran en una lista que está en internet, gratis. Eh, básicamente, repito, hay dos tipos de verbos irregulares, unos que, en los que la palabra cambia en su totalidad o cambia de pronto solamente una letra. Por ejemplo, el caso de become, que si nos fijamos, pues solamente cambió una O por una A. Entonces, en presente es become, en pasado es became. Por otra parte, tenemos verbos que cambian totalmente. Por ejemplo, have en presente, had en pasado. Ya eso nos hace una, disti una distinción. Hay otros verbos irregulares que no cambian. Es decir, tanto el presente como el pasado son la misma palabra. En ese caso, ¿cómo sabemos si es presente o pasado? Por el complemento de la oración. En ese punto es que podemos identificar si estamos hablando del presente o si estamos hablando del pasado. ¿Bien? For the negative forms... We are going to use the word didn't, the auxiliary word or the auxiliary verb didn't, and we keep the present form of the verb. And it doesn't matter if it's a regular or an irregular verb. So, for, and well, it's the same for all the pronouns, okay? So, in this case, we have two examples. It says, you didn't call me last night and she didn't celebrate her last birthday, okay? Para las negaciones, siempre vamos a utilizar el verbo auxiliar did en forma negativa, es decir, didn't, y vamos a conservar la forma presente del verbo sin importar si el verbo es regular o irregular. Tenemos en pantalla dos ejemplos. El primero dice, you didn't call me last night. Tú no me llamaste anoche. El segundo dice, she didn't celebrate her last birthday. Ella no lo celebró su último cumpleaños. De manera que, como les indico, pues la construcción gramatical es bastante sencilla. Iniciamos con un sujeto. Siempre el, el, la negación va a ser con didn't, sin importar... Eh, el pronombre personal, seguimos con un verbo en presente y luego un complemento. For the interrogative forms, remember that we have two types of questions. We have simple questions that we answer yes or no, and we have WH questions. Entonces, para las formas interrogativas, por favor, recordemos que tenemos dos tipos de preguntas en inglés. Preguntas simples que se contestan sí o no, y preguntas de información que las conocemos comúnmente como WH questions. 
For the simple questions, we are going to start the question with the auxiliary did, okay? Followed by the subject, the non action, and then the complement. And very important, the question mark, okay? Entonces, para la creación de las preguntas simples, vamos siempre a comenzar con, la, con el auxiliar did, seguido en sujeto, luego un verbo, luego un complemento y muy importante el signo de interrogación. En este punto, muchachos, es muy importante entender que la construcción de las preguntas simples en inglés en pasado simple es muy diferente a la forma en lo que hacemos en español. Es decir, en, en, usemos un ejemplo en español. En español nosotros decimos, eh, ¿tú tomaste agua? Entonces empiezo con un sujeto, voy de una vez con un verbo en pasado y luego mi complemento. En este caso no, en inglés no se hace eso. ¿Por qué? Recordemos que did es el pasado del verbo do, que en presente significa hacer. ¿Bien? De manera que en inglés lo que estamos preguntando es si alguien hizo o no hizo algo. ¿Bien? En el caso del ejemplo que tenemos en pantalla dice, did he travel last vacations? Si lo traducimos literal dice, ¿hizo él viajar las vacaciones pasadas? Lo cual no tiene sentido en español. De manera que tenemos que ajustar la traducción y ahí sí sonaría algo así como él viajó las, las vacaciones pasadas, pero de nuevo, la construcción gramatical de las preguntas simples en inglés es muy diferente a la del español. Por favor, tengan eso muy presente porque es algo que a veces eh, genera, eh, digámoslo, dificultades y hace que las personas no pregunten cosas de manera adecuada. For the WH questions, what we basically do is that we start with the WH word Then we follow the structure for the simple question and we eliminate any possible answer, okay? So for example, in the screen, it says, where did they travel last vacations, okay? Para el caso de las WH questions, lo que vamos a hacer es comenzar con la WH, con la palabra WH que queremos saber, en el caso del ejemplo, la palabra where, y a partir de ahí vamos a seguir la misma estructura de las preguntas simples, eliminando la, una, digámoslo, una posible respuesta. Entonces, de nuevo, en pantalla tenemos, where did they travel last vacations? ¿A dónde viajaron ellos las vacaciones pasadas? Pero entonces, de nuevo, vamos a utilizar la WH word, luego el verbo auxiliar did, luego un sujeto, luego una, un verbo de acción y luego un complemento terminando con un signo de interrogación. ¿Bien? Ok, in terms of the uh, upcoming assignments, We are going to have, as I mentioned, three activities. Cause uh, the number one, called causes and consequences. Number two, important events in my life, and number three, our final exam. Okay. En términos de las actividades que vamos a tener para este último corte, como ya mencioné hace un momento, tenemos tres actividades: un taller llamado causes and consequences, una uh, uh, una asignación llamada important events in my life, y nuestro examen final. En este punto quiero resaltar algo, muchachos, y es muy importante y, y por favor tenganlo muy presente, y es que como ya estamos en el último módulo, como pueden ver en pantalla, el curso termina el 31 de marzo, de manera que brindar plazos adicionales es muy complicado, porque pues tenemos que cumplir con las fechas programadas ante la universidad. De esa manera les agradezco por favor que estén muy pendientes, realicen sus actividades con tiempo, comuníquense conmigo si necesitan algún tipo de asistencia para poderles ayudar, ¿bien? Entonces vamos a revisar rápidamente qué consisten las tres actividades. El taller llamado Causes and Consequences, como ven en pantalla, tiene, está habilitado desde hoy hasta el 19 de marzo a las 11.59 pm, ¿bien? Eh, es un, digamos, es el modelo clásico de taller donde vamos a encontrar diferentes tipos de preguntas, diferentes tipos de actividades, ¿bien? En este caso, de nuevo, involucrando únicamente los temas vistos en este último módulo. Seguido de esto, vamos a trabajar en una actividad llamada Important Events in My Life. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste. Ok, entonces, eh, los pasos son, primero, vamos a escoger tres categorías del siguiente cuadro. Entonces, tenemos tus vacaciones favoritas, una situación desafiante, un recuerdo de la niñez, o un momento favorito cuando estábamos en el colegio, ¿bien? Entonces, ahí tenemos una serie de preguntas según cada categoría. Después de eso, entonces, de nuevo, vamos a escoger tres categorías de esas cuatro que nos presentan en el cuadro. 
Seguido de esto, vamos a crear una presentación usando Prezi, Emails o PowerPoint, etcétera. Y vamos a seguir la siguiente estructura para esa presentación. En la primera diapositiva, vamos a hacer, eh, vamos a incluir entonces el nombre de la universidad, el nombre de nuestra materia, el nombre de ustedes, de cada estudiante, y el nombre de la actividad. La actividad se llama Important Events in My Life. Bien. Después de esto, vamos a eh, mencionar las tres categorías que decidimos seleccionar y vamos a agregarle algunas imágenes re relacionadas a esas tres categorías. Esas imágenes ustedes las pueden seleccionar a su gusto desde internet. Bien. En las diapositivas 3 a 8, en esas cinco diapositivas, vamos a escribir preguntas y respuestas según las categorías que escogieron. Entonces, por ejemplo, si yo escogí la categoría mis vacaciones favoritas, voy a contestar estas tres preguntas. Where did you go? Who did you go with? When was that vacation? Eso lo vamos, vamos a colocar las preguntas y las respuestas utilizando pasado simple en las diapositivas 3 a número 8. ¿Ok? Y le vamos también a colocar imágenes relacionadas a esas respuestas. En la diapositiva número 9 vamos a colocar una conclusión. Entonces, de nuevo, entre más, digamos, eh, sean más completas nuestras frases, donde podamos evidenciar mejor el uso del pasado simple, pues nos va a quedar mucho mejor. Bien. El siguiente paso consiste en hacer una grabación en video utilizando Screencast-O-Matic u otra herramienta similar. Eh, y utilizando su presentación de Prezi o emails o de PowerPoint que acabaron de crear en el paso anterior, van a contarnos, van a, a, a responder esas preguntas que hicieron en las diapositivas, ¿bien? Pero entonces, como les digo, en este caso tenemos un requerimiento de un video de dos a tres minutos mínimo hablando, por lo cual, pues, yo les, re, les recomiendo, les sugiero que por favor traten de incluir varios detalles en cada una de sus respuestas. Ejemplo, si a mí me preguntan, where did you go? Entonces, no simplemente voy a poner San Andrés, no, voy a tratar de hacer una frase más completa. I went to San Andrés with my family. Bien, normalmente, pues, algunas personas eh, visitan varios sitios en vacaciones, entonces, traten de usar varios tipos de anécdotas. Entonces, yo digo, I went to San Andrés in January and in December I went to the coffee region, por ejemplo. En, en enero fui a San Andrés, pero en diciembre estuve en el eje cafetero. Bien, como les digo, pues la idea es que utilicen el pasado simple lo máximo posible porque debemos cubrir mínimo de dos a tres minutos hablando. Seguido de la creación del video, van a por favor a colocar su video en el foro. Listo. Y después de esto, vamos a escoger a un compañero que ya haya colocado ahí sus su video y le vamos a hacer tres preguntas de una de las categorías de las cuales esa persona no habló en el video. Entonces, ejemplo, supongamos que yo en mi video, en mi presentación, hablé de estas tres categorías. Entonces, en ese caso, cuando yo vaya a participar en el foro, a mí, a mí me harían preguntas sobre esta categoría que yo no utilicé. ¿Listo? Entonces, hay que, por favor, hacer preguntas adecuadas, es decir, utilizando pasado simple, porque eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de calificar. Entonces, un paréntesis rápido, muchachos, por favor, recuerden, siempre todo se califica de acuerdo a la rúbrica, los ítems de la rúbrica, y también, pues, obviamente, teniendo en cuenta los temas gramaticales que se estudian en el módulo. No se evalúa nada diferente. Por lo mismo, es muy importante que, por favor, utilicen la gramática del módulo. ¿Listo? Una vez ya, ya me hayan hecho a mí mis preguntas, después de que yo haya publicado mi video, entonces debo contestar esas preguntas que me hicieron a mí. ¿Listo? Si no me hicieron preguntas, pues, bueno, esa parte se puede dejar así. Pero lo importante es que contestemos, pues, si nos hacen las preguntas. Y finalmente tenemos el examen de cort del módulo llamado Final Exam. Como les dije, no es un examen acumulativo. Vamos a encontrar 10 preguntas de Language Focus, es decir, sobre la gramática de este último módulo únicamente. Vamos a encontrar 5 preguntas de lectura y 5 preguntas de listening, de comprensión auditiva. 
¿Listo? Entonces, ah, y también vamos a encontrar una, una pregunta de speaking. En este caso, bueno, miremos esta rápidamente. Dice, contesta la siguiente pregunta y prepara un audio de 30 a 60 segundos. What is your best memory or experience? Give details to describe it. Entonces nos dicen, ¿cuál es tu mejor, memo, me, tu mejor recuerdo o experiencia? Da detalles para describirlo. Entonces, en este caso, pues involucra que yo utilice el pasado simple hablando en un audio de 30 a 60 segundos donde contesté la pregunta que me hicieron. Algunos de ustedes me reportaron que tenían problemas con, eh, con la herramienta que utilizamos para hacer las grabaciones. Entonces, en ese caso, pues digamos que hay una alternativa y es grabar esa respuesta eh, utilizando otro medio y colgar ahí bien sea el link o el archivo con la respuesta. Por favor, procuren hacer esta parte como les acabo de indicar. No se tomará en cuenta respuestas escritas porque la, esta pregunta en particular no es de escritura. ¿Listo? Y si tienen algún inconveniente con, el, con, el, con la herramienta, por favor, nos escriben, me escriben directamente por Canvas contándome exactamente cuál es el problema de manera que yo les pueda ayudar. ¿Ok? And, bueno, finalmente, ya para terminar, les recuerdo una vez más, por favor, revisen el cronograma de actividades, realicen las, las actividades con, de acuerdo a las instrucciones que se brindan para cada actividad y revisen, por favor, los contenidos, los materiales de estudio con anticipación, porque, pues, como se dieron cuenta, en este caso tenemos actividades que involucran la interacción con compañeros, por lo cual no se recomienda dejar todo para el último día. ¿Ok? Y bueno, finalmente les quiero agradecer por todo su trabajo, su interés, su dedicación en este curso. Esta es nuestra última videoclase, pero pues pueden seguir contando con mi asistencia. Recuerden mi horario de atención, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de las, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Me pueden escribir por correo de Canvas o se pueden contactar conmigo al 546 0600 en la extensión 1212. Agradezco mucho toda su atención, todo su trabajo y les deseo muchos éxitos en esta última parte del curso. Goodbye.